قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم أيضا ملاحظة أتت في ذهني الآن أسجل هذه الملاحظة أقول لي لذوي العقول لمن يدعي أنه يمتلك العقل ممن يتحدث بالعقل ممن يتقمص أنه عاقل من العقلاء خاصة أتباع المنهج التكفيري أصحاب منهج المغالطات ومنهج التقاطية والتشويش والتشويه والمجادلة والمغالطة الجهال المكفرين للمناطق ولأهل الكلام وللفلاسفة وللعقل والعقلاء وبعد هذا يتحدثون ويدعون أنهم عقلاء وأن الدليل والبرهان والكلام يتأصل ويتأسس ويعتمد على استحسانات وآراء عقلية يأتون بها من هنا ومن هناك بآراء واستحسانات واهية جدا أقول طالوت جنود طالوت عندهم معركة عندهم حرب عندهم قتال عندهم عدو عندهم تجهيز عندهم حالة انذار عندهم مسير عندهم تدريب عندهم هجوم عندهم دفاع عندهم معركة عندهم اقتحام ويوجد نهر هل يوجد من يأتي بجواب لماذا منعوا من شرب الماء لماذا جيش وماء وجود الماء وعدم وجود الماء ممكن أن يترتب عليه النصر والهزيمة النصر أو الهزيمة الماء سلاح في المعركة ممكن أن يحقق النصر ممكن أن يقلب النصر هزيمة ويقلب الهزيمة إلى نصر لماذا يمنع هؤلاء من شرب الماء من هذا النهر لا نعلم الحكمة الله أعلم بها العلة الله أعلم بها على الجندي الإطاعة على المكلف الإطاعة على العبد الإطاعة لا يدخل هنا التفلسف والمغالطة والسفاهة هذا أمر الله هذا هو كتاب الله هذا هو قرآن الله هذا هو كلام الله نسلم بما جاء ما هي الحكمة ما هي العلة الله سبحانه وتعالى أعلم بها إذن هذا هو الابتلاء هذا هو الاختبار هذا هو المحك في معرفة الإيمان الحقيقي تسجد لي آدم تسجد لي آدم أما تعترض أيها التكفيري سيأتي الكلام سيأتي الكلام عن المارقة وعن الخوارج وعن كلاب وخنازير النار وأنجاس وأرجاس النار سيأتي الكلام عنهم هؤلاء الذين يعترضون إمامهم قدوتهم نبيهم ربهم إلههم يعترض على النبي على أحاديث النبي على القرآن على الآيات القرآنية على المعاني الثابتة على الضرورات كما اعترض إبليس على قضية السجود لآدم هؤلاء يعترضون على أمر الله يعترضون على أحكام الله يعترضون على قول النبي على فعل النبي على تبليغ النبي على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلذلك حاربوا حتى عنوان المهدي حتى عنوان أهل البيت عليه الصلاة والسلام فضلا عن محاربة علي سلام الله على علي وفضائل علي ومنزلة علي إذا ماذا نفعل؟ ما هو الواجب علينا؟ التسليم للأمر الإلهي إذا الطريق الأول أن نعرف تلك السبل التي تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى ما هو السبيل المؤدي إلى الله؟ أتعب أجهد النفس أبذل كل شيء وقصارى ما أستطيع من أجل أن أحدد وأشخص الطريق الصحيح بعد هذا أسير في الطريق إذا من أين أخذ ما هو المنبع ما هو الأصل ما هو الرافد ما هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى يقول فلما فصل طالوت بالجنود 
قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين إذن قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هذا هو الشاهد الذي بسببه أتينا بهذا النص من سورة البقرة